bem-vindos a mais um Lombardo E hoje eu quero falar com vocês por que, que a gente deve jogar Red Dead Redemption Red Dead Redemption é um jogo de velho oeste criado pela Rockstar Games, mais conhecida pela série GTA e o não tão conhecido Rockstar Table Tennis. Mas o que eu tenho aqui pra dizer é o seguinte, Red Dead Redemption já saiu há algum tempo, não é um jogo exatamente novidade, tipo GTA V, por exemplo, mas é um jogo absolutamente fantástico e que se você gosta, sim, de mundos abertos que você pode explorar com uma grande liberdade, ou seja, do gênero sandbox, vale muito a pena. A câmera é terceira pessoa, assim como seria de um third person shooter, mas você tem uma ênfase muito grande na liberdade que você teria no Velho Oeste, isso inclui desde o veículo, o principal veículo que é o cavalo, até tantos outros. Existe uma ênfase por você ser um cowboy na questão de dar tiro, e a história, a premissa narrativa do Red Dead Redemption é que você, John Marston, é, digamos assim, um ex-bandido em 1911, e aí o, a Polícia Federal captura, os US Marshals, é, mantém a sua família refém, e falam, a gente só vai te botar junto com a sua família depois que você eliminar os outros integrantes que faziam parte da sua gangue no passado. Então, de certa forma, Red Dead Redemption é uma história sobre uau, como o título já diz, redenção. É uma história sobre revisitar o seu passado. Mas o mais bacana em termos de narrativos sobre essa história é que sim, você tem várias missões a cumprir, sim. Você pode, se você quiser, desistir de tudo isso e simplesmente ficar, digamos, dando tiro nas pessoas no Velho Oeste e esperar uma, uma, uma recompensa ser posta na sua cabeça. Pode também. Mas o mais bacana no Red Redemption é a história que ele tem pra contar em relação a John Marston a todos os personagens que o John Marston conhece, sejam personagens secundários de missões opcionais ou da história principal, e as ideologias que vêm com cada um desses personagens um dos personagens que o John Marston precisa capturar, que é o antigo chefe da gangue da qual ele participava, tem um super diálogo discutindo ideologia e o que a saída, esse fim do velho acho representa e qual o impacto de você não ter uma vida livre e ter que viver uma vida presa a, digamos assim é, a determinadas instituições e governos inclusive o próprio é relacionamento de John Marston com o Velho Oeste, a transição do Velho Oeste, porque em 1911 é meio que o fim do Velho Oeste, com, por exemplo, carros, é uma representação muito interessante. Então você tem toda uma jornada do John Marston, entre as missões por cutscenes, e nas missões você vai cumprindo os seus objetivos. Então digamos que em termos embutidos, a história é muito bem estabelecida. Só que tem uma reviravolta na história, bem no final da história, que é absolutamente fantástica. Inclusive eu diria que o final do Red Dead Redemption é muito valorizado pela história que ele conta, mas principalmente pela reviravolta que ele oferece no final. Um dos destaques que mais me marcou na experiência do Red Dead Redemption era um mero detalhe, mas são duas experiências muito pessoais que têm um forte vínculo comigo. Primeiro é o seguinte, logo no início do jogo você tá aprendendo a jogar e tem uma missão em que o jogo fala pra você olha, você tem que pegar uma informação que tá com um pianista. Isso é uma discussão moral, mas é uma discussão muito interessante que o jogo te permite decidir o que você quer fazer. Eu chego pro pianista e falo pianista, me dá essa informação. Ele diz essa informação custa 5 dólares. E eu penso, caramba, 1911, 5 dólares é coisa pra caraca. O que, que eu faço? Eu posso dar 5 dólares pro pianista, ou ele me diz pega minha mulher de volta pra mim, ela me abandonou, e se você convencer ela a voltar pra mim tá valendo, eu te conto a informação então eu vou lá na estação de trem pra falar com a mulher dele, a mulher fala, de jeito nenhum vou voltar pra aquele canal, aquele babaca, aquele covageste, de jeito nenhum, e enfim isso, é, isso não é Mass Effect, isso é Red Dead Redemption então você nem tem opções de diálogo e aí o que, que você faz? O jogo te ensina que você pode ou usar sua corda de cowboy pra enlaçar a mulher e levar que nem um pedaço de carne de volta pro cara ou você pode ameaçá-la com a faca, que putz grila, também não é muito civilizado. Eu fiquei frustrado com essas duas opções porque eu pensei, putz, tudo bem, velho oeste, eu sou um cowboy, eu posso tomar essas ações, mas e se eu não quiser? Eu sou obrigado? E o mais bacana é que não, você não é obrigado. Eu achava que o jogo ia botar uma parede invisível, algum tipo de restrição técnica, porque era um tutorial, tinha que seguir algumas dessas duas ações. E aí eu simplesmente pude virar as costas e ir embora. Aí, depois de ir embora, eu voltei lá pro ministro e falei, toma esses 5 dólares e me dá a informação. Fez toda a diferença do mundo pra mim poder me expressar pela mecânica. E as mecânicas do jogo, sim, podem ser um mecanismo de narrativa emergente que te permitem se expressar. 
em questões morais como essa. Outro exemplo foi uma missão secundária que eu fiz em que eu tinha que ir atrás de uma certa criatura que estava em extinção. Só que não é uma criatura qualquer, não era tipo um leão, era um, um pé grande, um tipo um Bigfoot. E aí eu fui atrás do Bigfoot e aí todo mundo fala, cara, os Bigfoot são essas criaturas do mal, você tem que matar porque é putz grila. Ninguém merece um Bigfoot, o Bigfoot destrói todo mundo. E eu fui lá matar o Bigfoot e aí ele fala, pô, todo mundo me caça. Ele que tava falando, o Bigfoot de fato falava. E bateu uma dor no coração, assim, do tipo, cara, por que, que eu tô matando esses Bigfoot? Tipo, eu não deveria estar tá matando, eles só estão fugindo, eles só estão se defendendo. Enfim, uns pesos na consciência que realmente mostram o quão importante, o quão divertido uma narrativa pode ser. Aí vem os momentos de destaque, que se você é, não quer spoilers, tome cuidado. O primeiro deles não tem problema, é só um de leve. Em um determinado momento da história do Red Dead Redemption, o tempo todo você está acostumado a simplesmente ouvir os sons do Velho Oeste, do deserto. E em um dado momento, pá, música é acionada. Isso é especificamente quando você está entrando no México, e assim, é só isso que eu vou falar só que música é acionada e você tem um momento muito assim emotivo, que você se conecta com o personagem e você fica empolgado ali, cavalgando entrando num novo país e vendo o que aquele novo país vai ter te oferecer, você tem muita coisa que você pode começar do nada, procurar criaturas lendárias que se escondem pelo mundo do Red Dead Redemption, você pode comprar armas, você pode caçar animais enfim, é, tem muita coisa pra fazer e isso é muito bacana, porque isso é uma característica emblemática dos jogos da Rockstar que isso tem ênfase em narrativa, e a liberdade que essa, que essa narrativa oferece, exceto pelo Rockstar Table Tennis, <risos> que é um jogo legal. Agora, se você não quer spoilers, quando a cor voltar, você pode voltar a escutar o que eu tenho a dizer. O final do Red Dead Redemption é absolutamente sensacional, porque a história do Red Dead Redemption é totalmente focada na redenção do John Marston, ou seja, ele se desligando do passado e tentando ter uma vida normal. Ao contrário de outros jogos em que personagens não conseguem se desligar do passado, o John Marston ele consegue. Ele consegue fazer de tudo pra chegar na família dele e falar, cara, agora eu não tenho mais amarras, vamos seguir adiante, tranquilão. Só que o que você não sabe até então é que na verdade isso é um plano do governo. E aí vai, vão lá os US Marshals e destroem numa cena muito muito emocionante, o John Morrison. E aí você pensa, caraca, John Morrison morreu, já era, acabou a história do jogo. Não, e o jogo tá dire... te permite controlar um epílogo, porque você vê que os créditos nem passam. O jogo só termina mesmo quando os créditos passam. E você só vê os créditos passando depois de vários anos em que o filho do John Morrison, que é o Jack Morrison, está sob o seu controle, o controle do jogador. E o tempo todo o John Morrison, ele queria evitar que o Jack seguisse os seus passos, virasse um cowboy, um fora da lei, um cara que dependesse das armas para conseguir continuar vivendo. Você vê que o Jack Morrison se torna numa espécie de John Morrison e aí ele vai lá, anos depois, e mata o US Marshall, que matou o pai dele, que era o John. Assim, é um final ultra emocionante, é sensacional, e a forma como eles construíram isso, a, a quebra de expectativa por você passar a controlar o Jack Morrison é absolutamente sensacional. Fim de spoiler. Por isso, é, a, real, a experiência embutida que o Red Dead Redemption tem a oferecer é muito bacana, é um roteiro muito bem construído, cheio de ótimos diálogos e personagens, é fantástico. Tanto que você vê que depois tem a expansão, né, que é o Undead Nightmare do Red Dead Redemption, e muitos desses personagens são aproveitados também. A história do Undead Nightmare não tem nada a ver com a história do, do Red Dead Redemption, é, é só uma brincadeirinha, com, digamos assim, de contexto zumbi, é divertido, é, mas você vê que os personagens são carismáticos, senão eles não seriam aproveitados. Agora, em termos emergentes, a grande diferença vem mesmo no que, que você faz na sua liberdade que você tem no Velho Oeste e principalmente com as reviravoltas que acontecem em determinados momentos da história, mas principalmente no final. O final tem um impacto absurdo, enfim, é absolutamente fantástico. É um jogo que consome um bom tempo, se você quiser dar uma experiência, uma atenção para experiência multiplayer, também é muito divertido. Aí sim a narrativa emergente do início ao fim e as várias coisas que você pode fazer no Velho Oeste são ultra hilárias. Assim, você se juntar com os amigos, você tem missões para cumprir, mas você também passa por várias situações engraçadas. Que nem o multiplayer de GTA é, oferece várias situações engraçadas, porque basicamente é um sandbox, né? É um espaço para você poder habitar e fazer o que você quiser. Mas a história que o Red Dead Redemption tem para contar, seja pelas suas ações como jogador, pelo planejamento do desenvolvedor através do roteiro, é muito bacana. E por isso, não tem nenhum mistério. Quando eu penso em Red Dead Redemption, eu penso em narrativa. <risos>